легкая, красотища. Вот столько hair doorbells. Всем привет! С вами Наташа Берсик и это распаковка новой посылки из Америки с куклами. Совсем недавно вы посмотрели видео про посылку и вот новое видео. Просто несмотря на то, что эти посылки я заказывала в разное время, пришли они ко мне одна за другой. Я, честно говоря, не особо помню, какие куклы в этой посылке, поэтому мне, как и вам, сейчас интересно посмотреть, что внутри. Сразу вижу капсульчикс. Я им так радуюсь, потому что мне очень коробки нравятся. Посмотрите, какие фотогеничные. Так и хочется поскорее их достать. Это коллекция магическая, сказочная. А вот это гламурная. То есть я заказала по одной коробке из каждой коллекции. Очень надеюсь, что куклы мне тоже понравятся. Так же сильно, как и коробки. Давненько не было Барби 90-х в посылочках. И вот это... Еще одна моя детская мечта. Смотрите, какая маленькая коробка. Легкая. Потому что у этой куклы нет тела. Она у нее мягкая. У нее есть только голова, выполненная из резины. И я так рада, что у нее все нормально с глазами. Потому что на eBay у этой куклы, так как у нее есть функция закрытия глазок из-за воды, у многих кукол были какие-то белесые глаза, непонятные. И я думала, а вдруг продавец поставил классную фотку, а в итоге ко мне придет кукла с бракованными глазками. Но в итоге все супер. И не терпится проверить, работают ли все вот эти фишечки. Ей можно почистить зубы, можно закрыть глазки. Спустя много лет я не уверена, что это работает, и, как обычно, все это я проверю в обзоре. Следующая кукла, в отличие от Bad Time Барби, не была моей детской мечтой. Но только потому, что она мне не попалась на глаза. Если бы я увидела рекламу с этой куклой, я сошла бы с ума. И очень бы о ней мечтала, потому что эта кукла умеет танцевать, кружиться. Она на радиоуправлении. Смотрите, какая красотища. У нее пышное платье, и оно кружится вместе с ней. Эта кукла настоящее эстетическое удовольствие из 90-х. Не терпится тоже уже посмотреть, как она она будет кружиться. Дальше дикие сердца. По-моему, у меня здесь две куклы. Да, все верно. Это Чарли и Релли. И вживую Релли мне нравится больше. Она вообще у меня ассоциируется с Винус Макфлайтроп, поэтому априори мне нравится. Эта куколка мне по стилю тоже нравилась, но что-то лицо, а в особенности глазки, не заходят. Пишите в комментариях, надо ли снимать обзор на этих кукол. И еще для кукол Wild Hearts Crew я прикупила шмоточки. Смотрите, у меня здесь два маленьких набора и один большой набор. Большой это для Релли. Мне очень понравился здесь магнитофон. И она фанатка курточек. В общем, такой большой набор с наклейками, точнее с татуировками для нее и для хозяйки куклы, то есть для меня. И еще я купила аутфит для Кори Круз. Она моя любимица в этой коллекции. И этот аутфит мне очень понравился. Он тоже с магнитофоном на футболке. И также аутфит для Чарли. Я планировала его примерить на Чарли во время обзора, так что если соберу сделать обзор, то аутфит там тоже будет. Так, а это кепочки для Руслана. Он вписался в мою посылочку. Но я рада, что у него появились новые кепки, потому что его кепка совсем уже исхудала. У него даже надпись «Руслан» отклеилась. У моя кепочка уже все, вот, отклеивается, вот, видите? Буй, буй, буй. Я помогала выбирать вот эту. Остальные — это его выбор. Кстати, напишите в комментариях, вам вот эта нравится кепка? Мне нет. Так как мне понравились Hair Doorballs, я немножечко разошлась и... И заказала... Вот столько Hair Doorballs третьей волны. Третья часть Hair Doorballs включает в себя приборы для завивки волос, для укладки. И это прям в тему моей сегодняшней прически. Я ее делала похожей плойкой, как на обложке этой коробки. В общем, пишите в комментариях, ждете ли вы обзоры на Hair Doorballs. Моя прелесть. 
На дне коробки снова огромная коробка Rainbow Surprise. И здесь я очень хочу, чтобы попалась радужная кукла. Я на самом деле искала окольные пути, как сделать так, чтобы она там была. На eBay был уже раскрытый лот, и там было написано «Гарантирую радужную куклу». Все показано, что точно она попадется. Но я опоздала, не купила. И в итоге подобных лотов больше не нашла. Поэтому надеюсь на удачу. Но в принципе, розовенькая тоже симпатичная, я ей тоже буду рада. Другой вопрос, что я захочу все равно потом радужную и как мне ее отыскать, разве что покупать уже распакованную на ebay. И на этом все. В этой посылке куклы были довольно разнообразными. У меня чешутся ручки их распаковать. И особенно куклу Барби из 90-х, которая засыпает. Я люблю проверять все вот эти странненькие механизмы. И ставьте лайки, если вам сегодня было интересно. Пишите в комментариях, на какую куклу вы хотите увидеть обзор. Как обычно, всех кукол я заказала на сайтах Amazon и ebay. А единой посылкой мне помог их доставить в Россию сервис ShopFans. Инструкция, как заказывать через ShopFans, как обычно, есть в описании. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока!